Worst thing comes to worst, I fucking die a tragic death or some shit, and I'm not able to see out my dreams. I at least want to know that the kids perceived my message and were able to make something of themselves and able to take my message and use it and turn it into something positive. Lil Pip a murit, Tupac a murit, XX is tentațion a murit și el, iar Lil Tai încă figurează care păr pe motoarele de căutare. Salutare tuturor și bine ați venit din nou pe canalul meu de YouTube, dacă sunteți neabonați nu ezitați să o faceți chiar acum. Astăzi vom vorbi despre XXX tentațion. Știu că mulți o să zică da un alt subiect despre care toată lumea vorbește, ce proști sunt oamenii, te apreciază doar atunci când mor, etc. Păi da, oamenii te apreciază atunci când mor pentru că atunci când nu mai ești, oamenii și amintesc de cine ai fost și văd lucrurile în funcție de ce ai lăsat în urma ta și de ceea ce ai făcut în timpul vieții. Cât timp trăiești, oamenii așteaptă să faci lucruri. XX Tentacion nu a fost cel mai bun om, dar n-a fost nici cel mai rău. Știu că foarte mulți îl hăituiesc pentru comportamentul lui față de femei, față de unele persoane, dar hei, nimeni nu e și nu o să fie vreodată perfect. XX este un alt artist ce a bubuit pe SoundCloud, asta după ce a ieșit de la școala de corecție și a început să scrie. Cariera lui bubuie odată cu piesa Look at Me, după care continuă să fie într-o continuă creștere. Intră și la bulou pentru că da, maniera lui nu era una tocmai sociabilă, dar iese pe cauțiune și se pune pe treabă lucrând la albumul său de debut, Bad Vibes Forever, care se lansează cu întârziere pentru că, da, din nefericire pentru el este arestat din nou. De-a lungul carierei lui XX Tentacion colaborează cu artiști mari din industria hip-hop-ului internațional, intră în Billboard 100, își postează ultimul album pe canalul lui propriu de YouTube și strânge sute de milioane de vizualizări într-un timp foarte, foarte scurt. XX Tentacion este banat de către rețeaua de streaming Spotify, moment în care îi sare în ajutor Kendrick Lamar. Pentru că este foarte simplu să aflați viața lui XXX, nu o să mai stau să vă dau detalii despre cariera lui, ci puteți să o faceți simplu căutând pe Google sau pe Wikipedia pedia despre el. Fac acest video ca omagi adus în numele lui și pentru a-mi exprima părerea personală despre muzica și caracterul lui. Știu că nu a fost cel mai bun om, știu că și-a rănit persoane din jur, știu că a avut momente și gânduri suicidale, știu că și-a bătut fosta prietenă și știu că nu e normal să o arzi așa prost. Dar în același timp sunt sigur că muzica lui a schimbat și va continua să schimbe generații, iar el, prin versurile și vibe-ul lui, a reușit să aducă foarte mulți oameni pierduți în depresie pe drumul cel bun. Sunt sigur că datorită lui foarte multe persoane au renunțat la sinucidere și continuă să-și trăiască viața. Sunt sigur că datorită lui există în acest moment persoane care se bucură de viață. Sunt sigur că XXX Tentacion a salvat vieți. Ca orice artist cunoscut cu mesaj și cu asemenea influență, XXX Tentacion se confrunta cu alți oameni din industrie. Bifuri. Iar bifurile apar atunci când reprezinți o amenințare pentru cineva. Bifurile sunt normale în rândul rapperilor, iar în această lume nu putem să ne iubim toți și să fim de aceeași părere. Din păcate. Totuși, mi se pare amuzant cum în lume hip hop se promovează violența și normalitatea de a ucide pe cineva, iar când cineva moare împușcat, toată lumea regretă până și artiștii ce promovează asta. XXX Tentacion este unul dintre artiștii ce devine victima armelor de foc, fiind împușcat pe data de 18 iunie 2018. Milioane de omagii sunt aduse în numele său, newsfeed-ul tuturor continuă să fie full de poze cu el, iar muzica lui rămâne în sufletele fanilor pentru totdeauna. Moartea lui XX Tentacion i-a adus apogeul artistului, acesta murind la 20 de ani și lăsând în urmă un gol imens în lumea hip hop și nu numai. Tot pe data de 18 iunie 2018, la scurt timp după XX Tentacion, rapperul Jimmy Wapo este și el împușcat mortal. Pentru cine nu știe încă cine este Jimmy, puteți să-i dați un search pe YouTube. Toate aceste tragedii îmi reamintesc în ce lume trăim, dar și să apreciez fiecare moment pentru că nu știm când vom pleca. Eu am fost Bacovia, iar până data viitoare nu ezita să fiți oameni mai buni, mai iubitori, mai înțelegători și să vă trăiți viața așa cum este ea. Vă pup! A, ah, da, încă ceva. XXX Tentacion e tare și a fost tare întotdeauna.